video tutorial que muestra cómo funciona la base de datos PubMed. En la pantalla principal de búsqueda introducimos los términos en inglés y se despliega el autocompletado. Seleccionamos el término que deseamos. Si el resultado es muy extenso, podemos acotar la búsqueda con los filtros que se encuentran a la izquierda de la pantalla. En este caso, optamos por artículos con texto completo disponible, que sean informes clínicos y que se hayan publicado en los últimos 10 años. Presionando en Additional Filters podemos añadir alguno más que nos interese. Visualizamos los nuevos resultados, pero siguen siendo demasiados documentos, por lo que vamos a utilizar la búsqueda avanzada. En la ventana del Builder introducimos otro término para poder acotar y lo añadimos al cajón de búsqueda mediante la pestaña Add. Observamos que en la parte inferior de la pantalla aparece el historial con las búsquedas que hemos realizado. Para combinar nuestra búsqueda anterior con el nuevo término que hemos introducido, selecciono en la pestaña Actions la opción Add with AND. A continuación, pinchamos en Search. Puedes crear una alerta para esta búsqueda si estás registrado. También Puedes seleccionar los documentos de tu interés para guardarlos en tu ordenador, enviarlos por email, añadirlos a tu tablero, a la bibliografía o a las colecciones que hayas creado y exportarlos a un gestor de referencias. A la izquierda de cada resultado aparecen dos opciones. En Site Podemos ver la cita en cualquiera de los cuatro estilos que la base de datos nos ofrece y podemos copiarla o descargarla en un gestor bibliográfico. En SAR podemos compartir la cita en las redes sociales. Si el documento está disponible a texto completo, al pinchar sobre el título nos muestra en la parte derecha de la pantalla el enlace a las bases de datos donde está alojado.